。哎呀，你呀，以后少来出点血，一个月来几趟医院啊？谢谢。是不是家里有三个孩子吧？压力大，最近收入也不稳定。走了。哎，哎，等一下，你的这个家庭体检报告也出来，看一下。啊、这三个孩子的血型怎么都是 A 型？我和我老婆都是 A 型血，怎么可能生出 A 型的孩子？呃，这好像确实不太可能啊！你们会不会是是验错了、啊？这个血型它也不是唯一的检验标准，你要是有问题的话，我建议你去做一个亲子鉴定。难道三个孩？老公，你回来了。啊，啊，对了，今天孩子不是过生日吗？我买了蛋糕，叫他们出来吃蛋糕啊。哎、啊，老公，孩子们都已经吃了，准备睡觉了。啊，怪我，回来太晚。哎呀，怎么会呢？老公，同事们都是热心肠，把孩子的生日给过了，聚会上挺热闹的，他们都挺开心。啊，老公，你怎么看起来不舒服？啊？哎，是不是生病了？没有，可能是因为最近加班太累了。公司不是有黄秋实和杨少帮忙吗？怎么还会这么累啊？简直就是一地鸡毛。他老婆出轨了，连孩子都不是他的。最近这离婚官司呀、啊，打的那叫热火朝天，哪有心思管方案的事儿？迫不得已，只能我自己亲自来做了。他把杨硕的热情当水喝，这个贱女人就活该被烫死，说是吧？那个，你说这女人出轨还怀了别人的孩子，她到底是怎么想的呀？杨硕工作兢兢业业，他怎么就出？杨硕工作兢兢业业，他怎么就出轨了呢？哎呀，老公，你问我这个做什么？我又不会出轨，我怎么知道他在想什么呢？好啦，你先回房间等我，我去给他洗脚水。啊，老公，你对我真好。啊，老公，都老夫老妻了，合计什么？哎，什么鬼？什么？这？什么鬼？这是什么？这是什么？我还以为是什么呢，呃，就是我回家的时候坐地铁，我给那个人让座，他反手卡了我的油，真恶心。我就摸嘛，干什么伤啊？那怎么可能有编号？还有编号啊？啊，哎呀，可能是恶搞的什么车牌号吧。这种人，你就能放过他？哎呀，老公，我一个女人在外面遇到这种事情，我怎么敢说嘛？再说了，那如果对方心怀不轨怎么办？好啦，你先回屋等我，<笑>我洗个澡，再来找你。圆圆该不会真出轨了吧？哎，宇哥，我出小区的时候看到嫂子了。他从奔驰上下来，挽着一个肥头大耳的男人胳膊，有说有笑。他好像看到我了，怎么可能？啊？一定是你看错了。宇宇哥，嫂子该不会出轨了吧？不可能，我跟你嫂子认识这么多年，我们一路同甘共苦走到现在，她不可能背叛我的。宇、哎、哥，也不是我说。你也别太自信了，嫂子长得那么好看，再加上她平时的工作，追她的人肯定不少。你现在可算是虎落平阳了，嫂子万一被别人打动了怎么办
。白秋水，你确定你没看错？你嫂子都陪着来。宇哥，你怎么还在纠结这个事儿？是我太冒失了，胡说八道影响你们的关系了。也许当时天太黑，我没看清楚吗？行了行了，我真心没有说。爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸就是在聚会上的叔叔教我们的，他用嘴叼着纸，妈妈用嘴贴，当时好多人在起哄。什么？哪哪个叔叔？爸爸，你是不是生气了？雨然，爸爸没有生气，是这个游戏它不适合你们小朋友玩，以后不许玩了。你是家里的老大，你得给弟弟们做榜样。爸爸，我知道了。你说的我都记着。不玩睡觉游戏，不玩脱裤子游戏，也不看没穿衣服的人，也不跟别人有小秘密。月月乖啊，你告诉爸爸，那个叔叔是谁？那个叔叔就是……这都几点了？你们三个还不去睡觉？老公，你今天也辛苦了，先回屋休息，等我把孩子哄睡了再回来陪你。月月。妈妈问你，你是不是跟爸爸又胡说八道什么了？爸爸不让我们玩游戏，爸爸肯定是不爱我们了。什么游戏啊？就是，就是在宴会上玩的孙子游戏。我看你们一个孙子玩的可开心。你们怎么什么都学呢？妈妈，我们知道错了。刚才爸爸也跟我们说了，我们再也不玩了。爸爸问你们什么了？爸爸问我们：“你当时是跟哪个叔叔玩的？”妈妈刚要说，你就来了。月月，这是妈妈跟你们之间的小秘密，不能告诉爸爸，听到没有？不行。为什么？因为我们是好孩子，好孩子是不能玩保守秘密的游戏的，我们也不能瞒着爸爸妈妈。可是这是妈妈让你瞒着的，怎么不听话了？老爸，你去睡觉吧。老公，我来了。老公，我们出差半个月，这么久没碰，今天我们好好存心。我这段时间不是忙吗？这几天终于闲下来了。老公，今早公司要开培训会，送孩子们的任务就交给你了，么么哒。你告诉爸爸，上次给你过生日的那个叔叔到底是……爸爸，我不想做坏孩子。怎么问你的问题就成坏孩子了呢？因为姐姐要帮妈妈保守秘密。啊，你告诉爸爸好不好？老师让我们写一篇关于海洋馆的课文，可以带我去看看。好小子呀，你小小年纪就知道勒索爸爸了。只要你把知道的都告诉我，哎，没问题。昨天给我们过生日的叔叔是小兔大人，胖子。还有呢？我听妈妈叫他川哥。川哥
上学迟到了，爸爸，我上学迟到了，爸爸，快送我去上学吧。嗯喂，你好，我是快递公司的，咱们这儿有一副到付的快递，收件人写的是川儿，咱们公司有这个人吗？川，想起来了，你说的肯定是我们的欧组长吧？我们都叫他欧巴，你到公司前台之后报他名字就好，前台会帮忙签收的。操、嗯！嗯嗯原来是你们组长，我就说嘛，天天跟一群空少待在一块那么多帅哥，怎么可能不心动？难怪这休产假的时候，又是奶粉，又是补品，连婴儿穿的衣服都有。哎，小陈，怎么了，宇哥？我需要你帮我做三份亲子鉴定。亲子鉴定？你不会还介意那件事吧？就是哥跟你说实话吧，我前几天去体检，发现三个孩子都是 A B 血型。那又怎么了？问题就在我跟你嫂子都是 A 型血，我们压根就生不出 A B 血型的孩子。宇哥，你不会真被绿了吧？我跟你嫂子在一起十年了，这十年来我们同甘共苦，我现在才是最不愿意让这件事发生的人。我宁愿是医院搞错了。这样。我给你三份样品，你送到三家不同的机构去检测，一定要保证数据真实可靠，包在我身上。我一定要查清楚这三个孩子到底是……老公，又给孩子买这么多零食啊？不怕他们把牙舔掉吗？我们组长给买的。他给孩子买什么零食啊？你别说了。公司说我们服务态度不专业，安排我们外出学习。组长非说我表现的不错，让我陪他一块去。那你不去不就行了吗？哎呀，老公，组长今天特意找我谈话，说如果这次学习顺利的话，就给我晋升为空乘小组长，加薪三千的。啊，明天就走。嗯。还想趁着这几天。好好的跟你温存一下呢，看来没时间了。哎呀，我答应你，每天晚上给你打电话，好不好？你看嘛，这难得的晋升机会，我总不能让你一个人努力，我自己也得加把劲吧。为了以后我们更好生活。哎呀，总之你跟他保持点距离，别让他占你便宜了。知道了，老公，自有分寸。明天一早我送你去高铁站。啊，哎，不用了，老公，我组长今天凌晨五点会来接我的。那个，把你手机给我用一下，我给爸打个电话。正好这几天你不在，我让他来陪孩子。老公，你手机不是好好的吗？用我的手机。拿来，拿来。老公，我知道你压力很大。但是你也不能随便给我发脾气吧？你这样咄咄逼人，真的让我很窒息。没有，今天手机摔了一下，换了换，用一下你手机。去看一下月月他们睡了没？我人有鬼，一条聊天记录都没有，给你连上定位软件，我都要看看有什么事瞒着我。
家里外边的要不耽误，刚给我干完杯子，现在就吐露别人的怀抱了。徐梦璇，你对得起我吗？我自愿辍学。你读大学，大学四年，你在学校里面写字读书，我在外面风里来雨里去。我求云凡，那我就要去快递站自写快递。徐梦圆，我跟这三个孩子都不是我的，他死我是跟你拼命。你好，我想知道徐梦圆在哪个房间。抱歉，先生，关于客人的隐私，我们不方便透露，请您自行打电话通知客人。我是她老公，我想知道她的信息，有什么问题？麻烦您出示一下证件。不是谁出门会带结婚证呀、啊？抱歉，我们不能帮到您。那你知不知道你这样做会毁掉一个家庭？客人已经入住，我们酒店就有义务保证他的安全。如果您没有其他需要的话，可以离开。行，跟我装正直是吧？干你们这行挣不了多少钱吧？想趁机敲诈勒索是吧？想要多少？五百，够够。一千，两千，五千，一半，我把一半都给你，行了吧？保安，有人来酒店捣乱。行，我记住你了。工号 A 零零九，牧羊是吧？好，我一定会向酒店投诉你们的，你们等着。嗯，喂，圆圆，啊，你到了吧？到了，刚办完入住，饿死宝宝了。起这么早累坏了吧？我给你点份外卖吧，你也饿了，你把地址给我。哎呀，不用，我在车上吃了零食，肚子现在还撑着呢。那你把地址给我，我给你点份红糖水，喝了你也好睡觉。哎呀，我现在倒头就能睡着，哪有心情吃外卖啊？老公，你在家好好照顾好自己。我先睡啦。给我说倒头就睡，现在跟别的男人私混，十年爱情长跑，我本命都愿意给你。你都这么对我，秋水，我给你发个位置，等到亲子鉴定结果出来之后，全部送过去。是不是有病？找死啊！对不起，对不起，徐梦圆，我今天一定要走。看看你的快递，谢谢。先生，如果我能知道你老婆的消息，钱能给我吗？你见过他？我妻子见过他，我有他照片。给我看看，过来。你万一给你看，你不给钱咋办？看看你。妈，我想知道他旁边那个男人是谁。他戴着口罩，没办法拍。那这样，待会儿他们回酒店。你把他们房间号发给我，给，都给你，记住，千万别耽误这个事儿。是，我明白，我明白。钻石会员套房，一晚上九万九，能开钻石套房的，足以说明一个问题：你老婆呀，绑的是大款，足够有钱。我看你呀，就睁一只眼闭一只眼算了，说不定他们在夸我呢。别想你的臭嘴，他再怎么不堪，那也是我的事情，轮不到你在这评头论足。
，眯了一会儿，舒服多了。老公，我难得到省城出差，要不要给爸妈带一些补品啊？不用，什么都不用。那好吧，那让他们多照顾孩子。啊、别闹，我跟我老公打电话呢。你那边什么声音？老公，先不说了，我去洗澡了，回头再打给你。喂，喂，我许梦月。要不是我自己偷偷跟过来，现在都要蒙在你的屁局。哎，你想干什么？谁啊？先生，您的外卖到了。老公，狗男女。我跟你们拼了！你的外卖到了。啊！狗男女，我今天跟你们拼命！老公，你你来干什么？许梦月，我不来怎么揭穿你虚伪的面具？我不知道你在说什么。我说什么？我说我这十年来对你无微不至。我说你上班我没有车，我冒雨十几公里就为了给你送雨衣。我说一句你也不肯，凌晨两点我跑遍整个城市去给你买甜甜圈。我说你得了胃病，我背着你去医院。我说我这十多年来的辛酸和陪伴，现在看起来就他妈像一个笑话。吴心雨，你说这话过分了吧？过分。我亲眼看着你和一个男的手挽着手进的酒店，你说我过分？你跟踪我？不是我跟踪你，是你，是你鸡鸣狗盗、水性杨花、不守妇道。黄心月，我想我们之间是有误会的。误会？太难容，家是我。和男人在楼下楼里抱抱是误会，就连现在和男人把房都开到一起了，你告诉我还是误？十年，这十年来我拼的头破血流，我就是为了能让你过上好日子。要不是这次提前，发现三个孩子的血型都跟我不一样，我到现在还被蒙在鼓里。徐坤，你藏得太深。老公，老公，你一定是误会我的。开门，开门！不行，为什么不行？为什么不行？为什么不行？我没有对不起你，事情也不是你想象的那样的。我没有必要跟你有过多的解释。你现在，你现在给我回家！我相信我，是爱你的。进去，今天你不能进去。把门打开，黄心雨，我这是出差，对我来说很重要。我是你老婆，我求求你，我求求你不要在这里给我捣乱。你相信我，我是清白的，我没有做那种事情。捣乱。你和别的男人来省城开房，你赤身裸体的在他的面前换上这套睡衣，你现在告诉我这是误会，是我捣乱？睡衣是我在卫生间换的，我保证我的身体没有被任何男人看过。开门！王心雨，你非要这样做，把我的裤子废了吗？我没有出轨，我只是想升职加薪。为你分担一些压力。你少拿家里的压力来说事儿。我赚钱是难，我有让你饿了上顿没下顿吗？孩子的补习班、课外费，我什么时候少过一分钱？是老公，我也心疼你呀、啊。你跟客户喝到烂醉如泥，本来从来都没有给我报应。你甚至担心我，怕吵到我。你到客厅的沙发上去睡，你是公司加班到深夜，累得差点猝死，坐到医院里面抢救。你跟同事说不要告诉我，我担心。你为了给月月买钢琴，第三吓死的交朋友，完了之后偷偷躲在被窝里面哭。这些，这些我都是看到的。你对我这么好，我怎么会让你失望呢？徐梦圆，你为什么要把自己说的
这么高尚啊！明明现在是你偷情，你出来和别人开房，难道是我逼你的？你现在搞得我像个罪人一样，我我才是受害者，我才是。哥，你不相信我就算了，赶紧给我出去，不然我打电话叫保安了。叫保安。人就别怪我不义了，我自己来。王心宇，你不要这样！王心宇，真的要这样吗？好，你我之间，夫妻情谊，到此结束。情谊？咱们之间还有半点夫妻情谊？我真的没想到，你到现在，你还在忽略你外面的那个男人。开门！你赶紧给我滚出去！骗子！我心里够了，不够。这是什么？玩的挺花的呀。老公，不是你想的那样吧？你跟我回去，走，你先回去。扪心自问。我对你怎么样？你对我很好，所以我才为我们前途努力，为了升职加薪，为了帮你缓解压力，为了我们这个家变得更好。你别跟我提前途，我为了你早就放弃前途了。你上大学四年的学费、生活费全部都是我出的，你知不知道我有多辛苦？你知不知道在冰冷的雨水里面送外卖有多冷？你知不知道夏天工地的砖有多烫？你知不知道？半夜还要去分拣站，去分拣快递，有多累？是的，不是，老公，我都知道，所以我怎么可能会背叛你呢？你知道个屁！知道我辛苦，你跑出来，现在跟自己的男人开房。我求求你小声点，你家丑不可外扬。我爸爸是谁吃了雄心豹子的，敢给老子背了？吴思雨，你要是敢过去，我就跟你离婚。到这个时候了，你还在护着这个男人？好，好，好的很，你就可以。不行，不行，不行，你要干什么？老公，我求求你，看在我这么多年的情况，再给我一个面子。嗯，这就是我给你的面子，吴思雨。你打也打了，骂也骂了。如果你真的要掀开这个被子，就会毁掉我这一辈子。确定要分？滚开！滚开！看到我老婆，今天到底要看看究竟是谁？不要！流氓！怎么说你？干什么？好看吗？这是怎么回事？你看清楚了吧？她就是我族长，她是个女人。不可能！我今天既然来了，我就一定要搞清楚。我问你，她是个女的，那你为什么不给我开门？我满意了吧？你说的，离就离。十年的感情，在你的眼里，你宁愿跟我离婚都不愿意相信我。好，滚！现在给我滚出去！你非要把我们族长得罪死你才满意是吧？不对，不对，圆圆，你这废物老公什么意思？怎么，你这工作是不想要了？啊，族长，对不起啊，我老公以为我出轨了，所以才来胡闹，打扰到您休息了。你长得这么温柔，你笑起来又这么甜，我们服务行业就需要你这样的人才。你有这么大的上升空间。你找个这么文好的男人，让他出去，他让我感觉很不爽。听到没有？出去！我不走，我今天一定要把这个事儿搞清楚。徐梦圆，我告诉你，今天这个事情，只要你能证明你的清白，我保证我以后会比现在更爱你。咱们两个好好的过日子。至于你这个族长，我不在乎。工作可以没有，我会努力赚钱，日子不会差的。可是。
我也想要工作，我也想要实现自己的人生价值。你别拿道德来绑架我，我就不相信一个小小的组长，他怎么就毁了你的人生？工作可以没了再找，但今天这个事儿不说清楚，我跟你没完。男人果然都很恶心，自己没本事，还要停下来耽误你，你给我闭嘴！我问你，我明明看见你在楼下和一个男人搂搂抱抱，跟他一起上了酒店，这是怎么回事？在楼下接我的是我的组长，来酒店陪我开房的也是我的组长。你满意了吗？是你，是我。我接圆圆一块出差，我们都是女生，抱一下怎么了？不可能。不可能，那你也没必要穿着男装吧？那是个人习惯，你管得着吗？那你的男装呢？就这么说，来我们家的也是你？不然呢？儿子说了，那个男人的名字里面带一个“川”字，把你身份证给我看看。老公，你别太过分了，在楼下接我的是我的组长。楼下的奔驰车也是他的。你先别说话，我问他。圆圆，我很欣赏你的能力，但你的眼光是真不行。你老公就是个下头男。你要看是吧？你看清楚，我叫欧秦川，身份证总不能作假吧？怎么可能？您那里还真带一个川字。真的是你，月他是个孩子，他以为穿西装的就是男人。老公，你现在应该相信我了吧？走，回家。老婆，你听我说，我不知道你。你赶紧走，你听不懂吗？你走啊！老婆，我不听，你走，你给我走。老婆，我知道，是我太鲁莽了。你先冷静冷静啊，冷静冷静。你出去！不对，两个人的房间为什么会有三双拖鞋？而且，侯晴川的身上也有那个号码，怎么会玩啊？等等！你干什么？你还让不让我们休息了？我都已经跟你解释清楚了，你还怀疑这怀疑那的，你到底要闹到什么地步？我闹啊，徐梦圆。真没想到你还会倒打一耙呀！我看你就是不爱我了，所以要跟我离婚。可笑！你们两个串通起来把我当傻子一样骗，你真以为我会相信你们？我骗你什么？我骗你什么了？两个人的故事，为什么会有三种？我问酒店前台多要了一双，有问题吗？可以。但是这个呢？啊，你一个人总不可能穿两件西装外套吧？就算姑且这件是你的，那这件呢？肩宽都不一。我喜欢里边穿一件，外面套一件，有问题吗？王旭，你是不是有病啊？我组长喜欢穿什么？你管得着吗？恼羞成怒啊？啊，没有。嗯、告诉我，房间里面除了你们两个，是不是还有一个？没有，房间里面就只有我们两个人。说实话，嗯，住手！王心宇，你要是再敢虐待圆圆，我现在就报警。你为什么非要怀疑我出轨？你明明之前还是很爱我的，你是不是在外面有别的女人，所以故意找我才跟我离婚的？我只。爱过你一个人，是你，是你现在的所作所为让我觉得恶心。我，是你骗我，你不爱我了，所以要跟我离婚。你少在这扯开话题，你非要让我拿出证据吗？我现在就拿给你看。月月，来借你八十平。哎，月月。爸爸，你是不是要带我去游泳馆？月月，你告诉爸爸
。上次和妈妈玩撕纸游戏的，是他吧？不是。上次和妈妈玩撕纸游戏的，是他吧？嗯，我不能说，我要帮妈妈保守秘密。嗯、月月，爸爸答应带你们去游泳馆，但你一定要实话实说啊！我不能说。我说，我说，好好乖，你告诉爸爸，那个叔叔长什么样子啊？他肥头大耳，肚子雪白雪白的，像猪八戒。你听到了吗？三个孩子都说不是他。你可以说月月一个人看错了，但总不能三个人全都看错吧？你当着孩子的面和那个男人暧昧，你见不见呀？为什么不愿意相亲呢？你到了现在还在袒护他啊！告诉我，那个男人到底是谁啊？他不说，那你告诉我。你们家的事儿，我什么都不知道。你问我干什么？怎么心虚了？演不下去了？刚才不是盛气凌人吗？怎么不袒护他了？我没有，这个房间里就我们两个人，你爱信不信。圆圆，快把他给支走，他在这我很没安全感。这个账我见过，圆圆身上是零零五，你是零零八，你果然跟那个混蛋有关系。我不知道你在胡说八道些什么。累死，这个混蛋是想养后宫啊！我没你想，最好别人灭了。蛇鼠伏，一丘之貉。王新宇，撞老娘娘到什么时候？对镜，你三番五次的赶我出去，你是不是有什么事瞒着我？不是。我只是不想让他吓到组长而已。问题是我已经吓到他了，你们现在还想把我赶出去，是不是给我猜中了？房间里不止你们两个人。你再这样，我就报警了。报警报啊！你不报警，我报警。我现在就给警察打电话，说我老婆被人强迫到酒店，意图强奸她。你疯了！你知不知道报假警察是要坐牢的？不查清楚，我宁愿坐牢。来吧。儿子，爸刚刚洗衣服，不小心把你一摊名片给洗破了。我没有这样的名片，你洗的是哪件衣服？就是沙发上挂的那件啊。是。爸，衣服洗坏了没事，名片上的字还能看清楚吗？呃，还有几张字迹还算清晰，我我给你看一下吧。好。唐新空乘机长，原来他叫焦川啊。你够了，王新宇，不是要跟我离婚吗？我答应你，你不要在这里胡闹了。我现在走了，才是真正的丢人现眼。别以为我不知道你打的什么主意，跟我离婚，财产平分，再把孩子带走，到头来我成了孤家寡人了。然后你再站在道德的制高点上谴责我，亲戚朋友全都向着你，最后反倒我里外不是人了。我没你想的那么龌龊。你比我想象中的龌龊多了。偷人都偷到家里来了，你哪有什么羞耻心呀、啊？你简直贱到骨头里了！我根本就没有什么男人，为什么你不肯相信我呢？相爱十年，从懵懂到现实，我一直都很信任你，但现在的你根本就不值得我信任。你要干什么？你要干什么？把我手机给我，让开！我都拿了，你给我。他一直躲在衣柜啊！老公，老公，我求求你，你给我留点脸面行吗？起来。这件事情不要搞得太清楚，里面的人你得罪不起。我倒要看看他是不是长着三头六臂。我怎么就得罪不起？妈的，敢动我老婆，我杀了你！大哥，别动手，我自己出来，我自己出来啊！哎哎哎躲在里面看戏很爽啊！误会，这都是误会啊，大哥！误会什么？你敢说你跟圆圆是清白的？圆、哎、圆，快给你老公解释解释！快快快！圆圆，你叫的很亲热吗、哎？不是，不是，老公，老公，你别再打了，你再打下去，你要进看守所的，到时候月月怎么办？你还有脸提月月？你配当一个母亲吗？是。我是骗了你，但是我跟他没有任何关系。这是我跟组长的房间，他
他来这里找我们谈事情，我怕你乱想，所以我才把他藏起来的。乱想，我乱想。<笑>我们之间的关系，没有你想的那么难砸。不是我想砸，是你，是你徐梦圆，是你自己砸。王新宇，却不说你老婆有没有出轨。是你自己没本事，就别怪圆圆喜欢别人，她只是嫁给了你，又不是没有追求爱情的权。如果对方能给她钱，满足她的欲望，让她生活和物质上都有提升，她就有权利选择向上兼容的生活。像你这样三观不正的人，你是怎么当上这个组长的？老公，我们之间肯定是有什么误会，我对你的忠心天地可见，真的，我只是不想看到你那么辛苦。我帮我，是。我现在虎落平阳，我没有本事，我没办法让你过上好的生活，没有办法让儿子上了好的学校。但是，这不是你帮我的方式，绝对不是。我真的跟他一点关系都没有，他只是在我的房间。老公，我求求你，你原谅我好不好？我只是想升职加薪，我只是想帮你分担压力，我只是想让我们这个家变得更好而已。行苟且之事，冠以生情之名。你现在说这些冠冕堂皇的话，有意义？老公，老公，我是爱你的。当我看透你时，你就已经一分不值了。你现在只让我觉得恶心。你说你好好的人不当，你非得大老远跑过来给人家当狗？你身上是有多痒？你非得让他抽你几鞭子吗？好，如果你非要不信我，我跳井荒了我都洗不干净。你要找上跟我离婚是吧？行，我怎么解释你都不会相信的。离婚是肯定的，但你别想从这个家拿走一样东西。我会净身出户，我以后绝对也不会跟你有任何联系。但是我能不能求求你，问我一件事情？说，孩子们是无辜的，我希望我走了之后，你能够好好的照顾他们。如果他们问起来，妈妈去哪儿了，我就跟他们说，妈妈出国出差好几年都不会回来。现在知道在这儿装伟大了，你早干嘛去了？你怎么怀疑我都可以，但是，但是我是一个好母亲、好妻子，你会答应我的，对不对？我差点忘了，我做了一份亲子鉴定。我今天就用它揭开你虚伪，就用它来揭开虚伪的面具。月月，是我先生。王心宇，你要放到什么地步？你打我，就算月月是我亲生的，你也不能打我吧？你怎么侮辱我都可以，但是你怎么可以怀疑月不是你亲生的呢？我就是验证一下月月是不是我亲生的。你怎么急了？你是我唯一的女儿，月月是我十月怀胎生下来的骨肉。你可以跟我离婚，但是你不能戴着有色眼镜看自己的孩子。孩子们是谁的还不一定呢，说不定就是他的野种。这种人，他怎么说出这么冰冷的话呢？不是他的，他能对月月那么硬气啊？自从月月出生之后，你们公司送的奶粉、送的补品，你告诉我，哪个公司能做到这样？喂，最近家里的零食都没断，是他送的。月月的生日，他。所以你就因为那些补品和奶粉怀疑我？你认为那些东西就是这个混蛋送的？不然呢？原来我自以为是的付出。在你的眼里都是错，生孩子的时候，我怕你压力大，我以我自己的名义去借小额贷，钱都是我一点一点还。算了，真的让我……圆圆，有些事啊，你也别强撑着，该承认就承认呗。你有的事情你让我认什么？大哥，这事儿啊跟我真没关系，是你老婆勾引了我。你不要在这里胡说。是。我是答应跟他要离婚，是他逼我的，但是这并不代表我承认我出轨了。我跟你之间是清清白白的，你不要胡乱泼不脏水。你看，你看，明明是你老婆勾引了我啊，还在你面前装什么清纯？当然了，这件事情我也有错，我没有管住我自己，没有受住他的勾引。但是
，他主要的错可不在我呀。嘿嘿，大哥，我也有家庭，有孩子。哎，我老婆是上市公司的副董。我求你别把事情给闹大了。你要多少钱，我赔给你。哎，你在污蔑我私人这种罪！你干什么你？哎，你不想保？江川，你真是个孬种啊！你爱说什么说什么，你只要不波及到我就行。王新宇，你今天不是想要一个解释吗？我就跟你讲清楚，我徐梦圆没有出轨。好，那你今天就说清楚你跟他到底是怎么回事你刚才看了他的名片，他是我们公司的总监，他想要侵犯我，但是我没有答应。在聚会上，他是做了过分的举动，但是我当着孩子的面，我不想跟他翻脸，我只能任由他占便宜。回家之后。趁着孩子们不在，又对我动手动脚，还在我身上盖了章，说我跟他之间没有任何肮脏的关系。那你为什么要让他进家门？我作为一个女人，我有什么办法？是他闯进来的。你一个人在外面辛辛苦苦的谈成了项目，好不容易跟同事们有聚会，我总不能因为这种一点点的事情就把你叫回来吧？没想到那天他进了家之后，又对我动手动脚。幸亏我大喊大叫，然后拿手都打了他。他竟然到邻居，所以外套都没拿就走。你这次出差是怎么回事？这次是我跟组长的出差，我没有想到他会以领导的名义过来骚扰。就在你进来的前五分钟，他又想对我们动手动脚。是我，是我跟欧组长打了他。如果你眼睛不瞎的话，你可以看到他脸上的伤痕。如果你还是不相信的话，你可以自己去调监控。你真的是请来的？我说的都是实话，我是为了保住工作，我是为了想帮家里分担压力，我是不想看到你这么辛苦。对，我刚刚是在编导的，我以为这件事情结束之后，他就能够不计前嫌让我继续工作。可是我没有想到你会冲进来，还三番五次的羞辱我。我可以受这些委屈，但是我不能背负出轨的骂名。没有过事情我不想承认。如果不是他刚刚向我泼脏水，我是不会跟你解释这一切的。你好，快递，拿进来。你好，你的快递，一共三个。刚才是第一份，这是第二份。如果这三个孩子有任何一个不是我的，小月，你这辈子不行。好，拆吧，我行的端，坐的正。好好好，也是我亲生的，他身上流着我的血。怎么会？这真是个混蛋！你还要我说多少遍？我没有出轨，孩子都是你的。我以前怎么没有发现你会这么无耻？不对，豪豪跟我长得一点都不像，他怎么可能是我亲生的？而且你多次出言骗我，我不可能轻易相信。真是不要客气，爷爷，你就承认吧。你好好给你老公道个歉。让他放了我，江川，你给我闭嘴！明明是你性骚扰我，搞得我好像一个罪人一样。我只想要清清白白做人，怎么就这么难？怪就怪你撒谎这个心，你自我也要用一百自我来圆。你想一想，你这些年撒了多少谎？我说谎还不是为了这个家，为了我们，为了我们这些孩子吗？你能确定你每一次都是善意的谎言吗？好，事到如今，我就一次性的跟你说清楚：孩子出生之后。是我去借的小额贷，给他们买的奶粉，买的婴儿车，是我工作之后一点一点还的。月第一次上编程，家里的资金周转不开，是我去烧烤店揣油揣揣回来的。还有，好在医院里面住院的那段时间，是我忙前忙后，他喝的鸡汤补品，都是我花钱买的。不管家里面的事情，当然不知道生活有多么艰辛，你不知道柴米油盐有多么难。我只想。一心做好你的贤内助，家里和生活有任何困难，我都会一一解决。我就怕你创业太辛苦，我不想给你增添麻烦。你呢？可是你们俩这件事，他他压根就说不清楚。怎么就说不清楚了？有本事你再去做一次亲子鉴定，看看蕾蕾是不是你亲生。我已经做了，结果马上就会出来，到时候用证据说话。真的去做了。你是个白眼狼啊！你说我是白眼狼也好，你说我是一个不称职的丈夫也好，总之这件事情我一定要搞明白。
，我头上给你帽子，他不能这么不清不楚的摘了。我跟交川的事情已经跟你讲的明明白白，你信也好，不信也罢。事到如今，我想我们之间没有任何瓜葛。你不要拿感情扯幌子。如果两个人真心相爱，那前提条件就是要经得起验证。可是你敢吗？你敢都不敢，你谈什么真心相爱？那王心，我再告诉你，爱情它不是考验，它是靠信任的。可是，我每天兢兢业业的上班，回家后发现孩子长得一点都不像我。当我连血型都验不上，那我我去验证一下。孩子是你亲生的，将来也会给你养老，我们的生活会变得越来越好。可你呢？你偏偏却要做那些莫须有的验证。亲子鉴定上面显示，月月好好都是你亲生的，这不恰恰说明血型是医院搞错了吗？好像有道理啊。我怎么没有想到呢？是家庭体检，小川。这次你真的家庭提前，是你，江顺，都是你为了拆散我和我的丈夫，你会用这么下流的手段？你你别别别胡说啊！那人只是我的客户，你不能质疑人家的专业性。我没有记错的话，在酒桌上你说过那家机构都是你投资的，好像确实有这么回事。<笑>没有想到一份体检报告就会让我觉得幸福美满的家庭就这么支离破碎了。男人没一个好东西。小川，你不觉得这一切都太巧了？我家三个孩子在你们机构测出来都是 A B 型，凑到一块儿去了。你，你你别胡说啊！你，圆圆，这事儿简单呢，我用天眼查查 S 公司旗下的股东不就行了？侯青川，这徐梦圆疯了，你也疯了吗？啊！你还想不想要你的工作了？你想不想当组长啊？你工作可以再找，我有工作经验，大不了我去别的航空公司。但是圆圆是无辜的，你不就是想离间他们俩离婚，然后威逼圆圆成为你的小三儿吗？你明明有家室，还招三弄四，真让我恶心。行，你回去就等着被开除吧。开除就开除，老娘还不干了。你让圆圆不痛快，本来我可以睁一只眼闭一只眼，你可以用钱，可以用吃，但是圆圆不痛快，你还用如此卑劣的手段，我就是看不惯。恐怕你以后还会用同样的方式来对付我。你刚才这儿给我盖的章，就是性骚扰的证据。你，你，你什么意思啊？无论这件事情能不能掰扯清楚，你骚扰圆圆就是既定的事实。你要敢开除我，我就发到公司大局里，我看你如何收场。王组长，我是畜生，我不是人，我求你高抬贵手，千万不能把视频发到群里啊！要是被我老婆看到了，我，我就完蛋了呀！我们的婚姻本来就是商业联姻，他根本就经不起这个感情的验证啊！要是坐实了我出轨，就算我不死，我也得扒放皮呀、啊！我。好，那你就把事情说清楚，不然组长不发到群里，我也会把你丑陋的罪行。还不是因为你这人太漂亮了，又温柔又善良，还整天穿的这么性感。你说这么一块肥美的羊肉在我面前晃来晃去，我能不想吃吗？我承认你性骚扰了。我不承认也没办法，哼！我们真的什么都没干上。大哥，我我们真的什么也没有干。我就算是有贼心，我也没贼胆呀、啊。那你们在聚会上玩的撕纸游戏是怎么回事？嗯、那是我爱面子，让他们故意起哄。那个好占远远的便宜，这实际上我们没有任何实质性的举动。哎，那你去我家又是怎么回事？我去你家，我想欺负他，可是他又拖把我给我打了出来。我连衣服没拿，我就落荒而逃了。你没有骗我，大哥，我真是没骗你，我说的都是实话，是我目的不纯，我是个畜生，你就放了我吧。啊，这样，真的是我错。王思雨，你的所作所为真的让我很失望。我告诉你，你配不上我对你的付出。从今天开始。我们两个之间就……你好，你的快递。美丽，你说不清楚。原来，你真的没有出轨，是我错。三个孩子都是你亲生的，我告诉你，我没有出轨。圆圆，是我错了，你原谅我，咱们好好过日子行吗？关心。你真的让我很失望，我的朋友，我的闺蜜，从来都没有我这样的生活。他们用着昂贵的化妆品，有老公疼，有老公急功近利，价值可猛呢。
我什么都没有，我还要操心这个家。为了不给你压力，我一个人承下了所有。我得到了什么？得到的只有你的怀疑和猜忌。既然事情已经跟你讲清楚，那我就可以放心了。我希望你做一个合格的好爸爸，让孩子们快乐成长。你给我放手！你这么做，你让我以后怎么面对你啊？我原本以为我们的婚姻会是相濡以沫，可是我没有想到，这一路上是满路荆棘，还有你的不信任。回来了，我去我的新人生。老婆，错了，我不应该不相信你，我还胡乱猜忌，我甚至还……不是。我用我的行动来证明我的诚意，我保证我以后一定会成为一个好丈夫，一定会成为一个好爸爸。为了为了孩子，那我再给你一次机会，好吧？我最后再给你一次机会。你为什么刚刚说这么决心的话？我很生气的，你知不知道？老婆，这一切都是因为里面那个猪头引起的。咱们报警好不好？既然他能够欺负我，就能这么欺负别的女孩。我们报警了。好。宝宝们，我们回来了。回来了。爸爸妈妈，你们终于回来了，我好想你们啊。你在家乖不乖呀？我可乖了，我还帮爷爷大扫除了呢，把家里打扫的干干净净的，真棒。你呢？嗯，我也，你也帮忙了，害羞呢。老婆，既然孩子这么乖，不如今天咱们带他们去游泳馆玩一天，怎么样？就当是奖励他们了。耶、yeah, ，太棒了！宠<笑>着他们吧。<笑>来。